À quoi sont réceptives les femmes émotionnellement ou comment tout simplement créer un lien émotionnel fort avec une femme Alors bienvenue à toi cher ami dans cette nouvelle vidéo. Installe-toi confortablement et reste jusqu'à la fin parce que ce que nous allons voir aujourd'hui va être fort intéressant. Alors encore une fois, on va faire appel à l'auteur du livre best-seller « How to be a three percent man » et on va voir un nouveau passage très intéressant. Le chapitre s'intitule comme le titre de cette vidéo, à quoi répondent les femmes émotionnellement. Et j'ai trouvé ce chapitre fort intéressant parce que finalement, on y retrouve plein de concepts, plein d'idées que je te partage régulièrement sur cette chaîne, que je te rabâche sans, sans cesse. Et on va voir si tu vas reconnaître ces idées majeures. Alors l'auteur nous explique sans détour que lorsqu'un homme vient de rencontrer une femme ou lorsqu'il est en face d'une femme qui lui plaît, le premier objectif, la seule chose à laquelle il doit penser sa priorité, c'est de la faire sourire, c'est de la faire rire tout simplement. Ça doit être sa seule priorité. Le reste n'est que futilité. En fait, il nous explique que la seule chose qui doit lui importer, lui importer pardon, c'est d'aller vers elle, essayer de la faire rire et de mesurer le niveau d'intérêt de cette fille. C'est tout ce qui compte. Ensuite, si cette fille n'est pas réceptive à ton humour ou à ta personnalité ou peu importe, ou si elle te rejette, ça ne doit pas être très important pour toi. Ça ne compte pas. L'important, c'est que tu y ailles pour mesurer le niveau d'intérêt de cette fille. Ensuite, tu passes à autre chose. Et l'auteur nous explique que tu dois être tellement confiant qu'en fait, même si elle te rejette, tu dois voir ça comme une perte pour elle et non pour toi. Et ça, je te l'ai rabâché plusieurs fois. Ce n'est pas la première fois que je te dis ça. Même sans avoir lu ce livre, je t'avais partagé cette idée plusieurs fois. C'est elle qui est perdante dans l'histoire. Tu es le prix. En tant qu'homme, mon pote, tu es le prix. Si tu es un homme qui a une vie sur mesure, qui travaille à devenir un homme meilleur, qui prend en main son développement personnel, qui prend en main son style vestimentaire, qui a des objectifs, des projets, qui travaille à s'améliorer, qui a un but, une mission dans la vie, qui avance sur ses projets, eh bien, tu dois te considérer comme étant le prix. Tu es le prix, cher ami. Et ça, c'est une idée que tu dois garder en tête tout le temps. Un homme confiant, un homme alpha sait qu'il est le prix. Et l'auteur enchaîne en nous expliquant que lorsque tu engages une conversation avec une femme, ton but n'est pas d'avoir sa, sa validation ou son approbation. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de tout simplement, encore une fois, lire son niveau d'intérêt. Si elle est intéressée, tant mieux, tu peux continuer, tu peux continuer à, jou à jouer ce jeu de séduction avec cette fille, continuer dans le jeu. Sinon, tu passes à autre chose, tu passes à une autre femme. Ça doit être ta seule priorité. C'est le but, c'est un jeu en fait. Lorsque tu engages une conversation avec une femme, tu tâtes le terrain, rien de plus. Tu dois sortir de cette idée hollywoodienne de, de le, le, le gars qui court indéfiniment et inlassablement derrière la même fille jusqu'à augmenter le niveau d'intérêt de cette fille et lui faire changer d'avis et faire que cette fille tombe sous son charme par miracle. Que cette fille finalement change d'avis au dernier moment lorsqu'elle est à l'aéroport et qu'elle quitte. Elle, qu'elle pense quitter euh, la ville ou je ne sais quoi encore. C est, c est, ces romances hollywoodiennes, il faut les oublier. La vie, encore une fois, c'est une des, 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 des idées principales que je te partage, c'est que la séduction est une affaire de nombre. La séduction est une affaire d'opportunité. C'est-à-dire que c'est en fonction des opportunités que tu te crées et en fonction de, des, des femmes que tu rencontres. Et tu n'as pas à jouer sur une seule... Tu n'as pas à jouer une seule carte. Tu joues sur plusieurs fronts. Les femmes intéressées tu gardes contact avec, le reste, tu passes à autre chose, tout simplement. Et ça rejoint encore une fois un autre concept que je te partage, une autre idée que je te partage sans cesse sur cette chaîne, c'est le, le, le concept d'abondance. Tu dois avoir un état d'esprit d'abondance avec les femmes. C'est-à-dire que tu dois te dire, les femmes, il y en a à foison. Il y a plein de poissons dans l'océan. C'est-à-dire que tu n'es pas là à courir derrière une, une seule femme et d'essayer de gagner sa sympathie coûte que coûte jusqu'à devenir pitoyable. Non tu abordes les femmes qui t'intéressent, tu parles, tu joues, tu taquines, tu restes dans, dans un cadre léger, taquin. Et ensuite, tu vois les femmes qui sont réceptives à ta personnalité, à ton humour, à ce petit jeu. Tout simplement. Le reste, tu passes à autre chose. L'abondance, mon pote. Et c'est ce que l'auteur nous explique ensuite. Alors, il nous dit que la plupart des hommes ont cette mentalité de se dire « Je vais me concentrer sur une femme et je vais lui donner toute mon attention, tout mon temps, tout, tout, toute mon énergie. Je vais tout lui donner. » Jusqu'à ce qu'elle finisse par me choisir, jusqu'à ce qu'elle finisse par, par, euh, par céder à mes avances. 
Et c'est une mentalité de bêta. C'est une mentalité d'homme qui n'a rien compris aux mécanismes qui régissent les relations homme-femme. Ton but, c'est de te concentrer sur les femmes intéressées et d'arrêter de perdre ton temps avec des femmes désintéressées. Et encore une fois, on retrouve un concept que je t'ai partagé il y a bien longtemps sur la chaîne. En, en parlant d'un autre livre, celui de Mark Monson, Models, je t'avais dit qu'il y a trois types de femmes que tu vas rencontrer dans ta vie. Alors, il y a les femmes intéressées, les femmes neutres et les femmes désintéressées. Alors, les femmes neutres, pour résumer très simplement, c'est des femmes qui ne se sont pas encore positionnées en ta faveur. C'est-à-dire que elles t'ont vu, elles t'ont remarqué, mais pour l'instant, elles ne sont ni intéressées ni désintéressées. Elles vont se faire une idée, elles vont se positionner ensuite, en fonction de ta personnalité, en fonction de ton interaction avec elles, elles vont se positionner sur une case, intéressée ou pas intéressée. Les femmes désintéressées, ce sont celles qui, dès le départ, ne sont pas intéressées par toi. Elles ne veulent même pas te connaître plus, elles ne veulent même pas te connaître davantage. Dès le départ, elles sont désintéressées. Alors, ça peut être une question de goût, ça peut être une question de physique, ça peut être une question de je ne sais quelle raison, peu importe, mais tu ne les intéresses tout simplement pas. Les femmes intéressées, ce sont les femmes qui t'ont vu, qui t'ont remarqué, qui ont apprécié ton physique, qui ont apprécié, je ne sais pas, ton style vestimentaire, qui ont apprécié quelque chose chez toi. Il y a un truc chez toi qui les attire. Et elles se disent, oui, ce gars, j'ai envie de le connaître plus. Il y a un truc qui m'attire chez lui. Et encore une fois, ce sont sur ces femmes que tu dois te concentrer. Mais encore une fois, encore faut-il savoir les reconnaître. Et c'est ça encore un autre concept que je t'ai partagé souvent sur la chaîne. Qu'est-ce que je te, je te rabâche souvent, mon pote Le bon séducteur n'est pas celui qui arrive à séduire n'importe quelle femme. Ça, c'est de l'ordre de, de la fantasmagorie, de l'ordre de l'utopie. C'est les pseudo-coachs en séduction qui ont vu du, vendu ça pendant des années à des débutants. On, on leur a vendu euh, des méthodes de séduction comme si on hypnotisait des femmes, finalement. On les hypnotisait comme des poulets et elles finissaient par tomber sous notre charme. Ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que le bon séducteur, c'est celui qui sait reconnaître le niveau d'intérêt d'une fille. C'est celui qui sait mesurer avec le plus de précision possible le niveau d'intérêt d'une femme. Et c'est celui qui va donc avoir le plus d'opportunités. C'est simple. Prenons un exemple simple. Prenons deux gars dans une soirée. Et pour simplifier l'équation, on va dire que ces deux gars, physiquement, sont au même niveau. On va dire que c'est 2, 8 sur 10. Mais un ne sait pas du tout reconnaître le niveau d'intérêt d'une fille, n'a pas l'expérience n'a pas l'intelligence sociale pour reconnaître le niveau d'intérêt d'une fille, n'a pas les outils du séducteur pour reconnaître le niveau d'intérêt d'une fille. Et l'autre est un fin observateur à l'œil assez aiguisé pour reconnaître, par expérience aussi, les femmes qui sont intéressées par lui et celles qui ne le sont tout simplement pas. Et bien, qu'est-ce qui va se passer dans cette soirée, mon pote Tout simplement, le gars, le fin observateur, le, le séducteur aguerri, eh bien, il va ressortir de cette soirée avec 8 ou 9 numéros de téléphone ou contact ou Instagram ou peu importe ce que tu veux. Le gars qui, qui ne sait pas reconnaître le niveau, le niveau d'intérêt d'une fille, eh bien, il va passer sa soirée à perdre sa, son temps avec des femmes qui ne sont pas du tout intéressées par lui et il va perdre tout son temps là-dessus et il va passer la soirée à leur courir après ou à, ou à perdre, euh, perdre son temps futilement et il va ressortir bredouille parce qu'il n'a pas su reconnaître le niveau d'intérêt d'une femme. Il pensait que il va rester avec cette fille qui est, qui, a, qui est désintéressée dès le départ et en lui parlant toute la soirée ou en lui courant après toute la soirée, il va finir par augmenter ou améliorer son niveau d'intérêt, ce qui ne se passe généralement pas. Donc c'est ça toute la différence. Même deux gars physiquement, avec le même physique, le même, le, le même on va dire, capital physique, eh bien s'il y en a un qui est bon séducteur, c'est celui qui sait reconnaître, c'est celui qui sait lire le niveau d'intérêt d'une fille. Tout simplement et c'est celui qui repartira avec le plus de contacts ou tout simplement qui repartira bien accompagné après cette soirée ou bien avec le plus de contacts possible et parmi ces filles qui ont qui lui ont donné son contact certaines d'entre elles vont venir en rendez vous et certaines d'entre elles vont aller au, au, à l'étape supérieure tout simplement ce qui ne risque pas de se passer pour l'autre qui a passé sa soirée à courir bêtement et futilement après des femmes complètement désintéressées simplement par son manque d'expérience et par son incapacité à reconnaître et à mesurer efficacement le niveau d'intérêt d'une femme. Et c'est ce que l'auteur nous partage encore une fois. Il nous dit qu'un homme confiant, un homme, un séducteur aguerri, eh bien, il va passer sa soirée par exemple à, à tenter de faire rire une fille et à reconnaître les femmes intéressées. Il va aller tâter le terrain, voir si cette femme est intéressée. Si elle l'est, tant mieux, il va continuer, il va prendre son numéro. Si elle ne l'est pas, il passe à autre chose. Et à la fin de la soirée, il en a pris assez des numéros. Il passe d'une fille à une autre. Et à la fin de la soirée, parce qu'il a compris en fait un concept simple, c'est que la séduction, encore une fois, est une affaire de nombre. 
C'est-à-dire que tu dois multiplier tes opportunités. C'est ce que les femmes font d'ailleurs. Les femmes sont sur -sollicitées, donc ils ont plusieurs âmes qui viennent euh, leur montrer leur, 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 leur intérêt, qui viennent leur faire des avances. Et ensuite, ces femmes choisissent. Eh bien, en tant qu'homme, tu dois être dans, le, dans la même optique. Tu dois être... Tu dois avoir la même démarche. Tu dois te dire, je dois avoir plusieurs opportunités, plusieurs cartes à jouer et non pas te, te fermer des portes et non pas t'isoler ou t'enclaver dans une seule voie. C'est ça l'idée, c'est ça le, le, le mindset que tu dois avoir, un mindset d'abondance. Ensuite, l'auteur crédibilise ses propos en soulignant un point avec lequel je ne peux qu'être d'accord. Et j'imagine que tu le seras aussi, mon pote. Alors, il nous explique que le problème, si tu t'entêtes, tu avec une femme qui n'est pas intéressée, eh bien, c'est que ça va être une, une grosse perte de temps parce que tu ne peux finalement t'amuser, tu ne peux finalement passer du bon temps qu'avec une femme qui est intéressée par toi. C'est une femme qui est hautement intéressée par toi avec laquelle tu vas passer un bon moment en rendez-vous, avec laquelle tu vas matcher, avec laquelle tu vas passer un bon moment. Et j'ai fait cette erreur par le passé. Je m'explique. Avec une femme avec, qui est vraiment intéressée par moi, il y a directement une connexion, il y a directement un lien, il y a directement un match. Elle est réceptive à mon humour, elle est réceptive à ma personnalité. J'arrive à m'ouvrir à elle encore plus parce que, disons-le, on s'ouvre plus à des personnes qui nous apprécient, à des personnes qui semblent en tout cas apprécier le moment qu'elles passent avec nous. Et donc, ce match, cette connexion, elle se fait naturellement. La connexion émotionnelle, le fait qu'on se rapproche, le fait de euh, tout, tout ce petit jeu de séduction se fait naturellement, sans forcer le truc. Alors qu'avec une femme qui n'est pas vraiment intéressée, qui est encore au stade d'hésitation, on va dire c'est une femme neutre ou une femme qui est intéressée en même temps, elle recule, en même temps elle ne sait pas, en même temps elle est peut-être attachée à son ex, en même temps, bref, elle n'a pas encore fait de choix mais elle vient quand même en rendez-vous avec toi. Tu passes à un moment où il faut la mettre en confiance, il faut la mettre dans, dans, dans un bon état émotionnel et tu perds beaucoup d'efforts et ça ne se fait plus naturellement. Donc, c'est toujours mieux de, de se concentrer, de mettre le focus sur une femme qui est vraiment intéressée. Si tu sais reconnaître ces femmes-là, comment tu n'auras plus aucun souci à te faire au, au sujet de la jante féminine Tu vas passer des moments, tu vas, tu vas, tu vas arrêter de perdre ton temps. Parce que je l'ai fait cette erreur, je me souviens de, de certaines filles avec lesquelles je, je suis parti en rendez-vous. Et ni moi, ni elles, finalement, finalement n'avons passé un bon moment. Bon, c'est rare, avec l'expérience, ça m'arrive de plus en plus rarement. Mais ni moi et ni elle, nous n'avons pas un bon moment parce que finalement, on était limite en train de se forcer et la connexion ne se faisait pas. Donc, tout, tout paraissait difficile, tout paraissait insurmontable. Le contact physique, tout, tout se faisait d'une manière peu naturelle et donc, personne ne prenait plaisir dans ce moment. Et, et j'ai même forcé et ça ne donnait rien. Et la plupart du temps, j'ai dû arrêter le, le, le truc avec ces filles, même si... Certaines d'entre elles m'ont retexté après, me disant pourquoi je n'ai plus donné de nouvelles, etc. Mais moi, je voyais le truc. Il y, a, il y, avait, un, il y avait une sorte de, de, de tout simplement de non-connexion et je n'avais pas envie de me forcer. C'est ça le truc. Et c'est ce que l'auteur nous explique. Il nous dit, les femmes intéressées, c'est les femmes avec lesquelles tu passeras le plus de bons moments. Et c'est normal. Et il faut que tu te dises, je rajouterai un truc, c'est que, que, que je t'ai déjà partagé plein de fois, c'est que pour moi, même ton ego ne doit pas accepter le fait de partir avec des femmes qui, sont, qui se désintéressent de toi, qui, qui s'en foutent royalement de toi, qui s'en foutent royalement de ta personnalité, avec qui tu veux passer du temps, avec une femme qui t'apprécie, qui t'apprécie tel que tu es, qui apprécie ta personnalité, qui a donc du goût, qui a su t'apprécier en dehors des autres, qui a su voir en toi quelque chose qu'elle n'a pas vu dans les autres, ou plutôt avec une femme qui, qui, qui est limite indifférente à toi, qui te voit comme comme un remplaçant d'un remplaçant ou une pâle copie d'un autre pour elle tu es facilement remplaçable elle t'a choisi juste parce que voilà, elle, 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 personne ne lui a proposé un rendez-vous dans la semaine avec qui tu veux être avec quelqu'un qui t'a véritablement choisi qui est vrai, véritablement intéressé par toi ou quelqu'un qui t'a choisi par défaut c'est ça la vraie question donc moi par ego par, par estime de moi-même je donne mon temps, j'accorde mon temps j'invite des femmes qui me montrent qu'elles soient intéressées par moi, qui me montrent qu'elles m'apprécient, qui me montrent que je suis différent des autres, qui me montrent que je suis spécial. Et tu, tu ne dois pas accep accepter moins que ça, mon pote. Je te, je te le répète, tu es le prix. En tant qu'homme qui fait des efforts, qui avance dans sa vie, qui a des projets, qui a une vie, qui a un lifestyle intéressant, le lifestyle très important, mon pote, 
qui, a, qui essaie d'avancer dans sa vie, dans ses projets, qui prend soin de lui, qui prend soin de son style vestimentaire, etc., en tant qu'homme qui a ces valeurs-là, tu es le prix. Et tu dois accepter dans ta vie que des femmes qui te montrent un véritable intérêt. Ni plus, ni moins. Ensuite, l'auteur revient sur ce qui devrait être ta priorité lorsque tu rencontres une femme que tu veux séduire. C'est de la faire rire. C'est d'installer un climat enfantin, joueur, taquin, léger. Girls just wanna have fun. Parce que le fait de, de la faire rire, d'être dans l'humour, d'être dans la taquinerie, d'être dans le jeu, eh ben, contrairement à ce qu'on peut croire, contrairement à un sérieux qui a l'air conventionnel, eh bien, le rire installe de la confiance. Une femme qui rigole avec toi sera plus susceptible de te faire confiance et d'être à l'aise à tes côtés, d'être confortable à tes côtés. Et c'est ce confort qui crée ensuite la connexion émotionnelle entre vous. Il n'y a pas de connexion émotionnelle sans que ce, cette fille puisse s'ouvrir à toi aussi. Et elle s'ouvre à toi. Le rire, l'humour, la taquinerie fait place à, à, à cette ouverture-là. Ça aide à ce que cette fille s'ouvre à toi. Ça aide à ce que cette fille se dise « Je peux me laisser aller à exprimer toutes mes émotions auprès de cet homme. Je lui fais confiance. » Ça brise la glace, l'humour brise la glace, l'humour détend l'atmosphère et l'humour, on va dire, casse les barrières de cette fille. Si elle arrive à rigoler avec toi, elle se dit « je peux me laisser aller, je lui fais confiance, on passe de bons moments, j'aime ce gars, j'aime sa personnalité, il y a un truc et il y, a une, il y a un petit lien entre nous, il y a une taquinerie, il y a un petit jeu, il y a quelque chose, il y a une complicité entre nous. » Et donc, elle se laisse aller à ce petit jeu, elle se sent à l'aise avec toi, elle se sent confortable et donc l'humour, encore une fois, le fait d'être léger au début, est très important. L'auteur nous explique que lors de, de chaque début de relation, lors, lorsque tu viens de rencontrer une femme, les débuts, les, 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 les premiers dates, tout ça, ça doit être sur un ton léger, positif, du rire, de la taquinerie, de l'humour. Essayer de créer un climat complice, essayer de créer une complicité avec cette fille, un, un petit jeu qui se crée entre vous, c'est ça qui doit t'importer. Le reste n'est pas important. Trop de sérieux, au contraire, risque de te décrédibiliser, faire fuir cette fille plus vite que tu ne le crois. Si tu commences à être très au sérieux avec elle dès le départ, à lui raconter toute ta vie, à t'ouvrir à elle et qu'elle commence à te lire comme dans un livre ouvert, qu'elle commence à te voir, à connaître toutes les facettes de ta personnalité, que tu tues tout le mystère dès le début, que tu lui racontes tes problèmes au boulot, que tu lui racontes tes problèmes avec ton ex-femme ou ton ex-copine, que tu lui racontes toutes ces conneries, tous ces problèmes que tu as et que tu t'ouvres trop à elle, bah, ce, que, ce qui va se passer, c'est qu'elle va vouloir fuir. Elle n'a pas envie de vivre avec un gars négatif ou un gars dont la vie semble être chaotique ou un gars qui se plaint tout le temps ou un gars qui a des problèmes, qui a des choses. Si tu t'ouvres trop de la sorte, tu ne vas faire que la faire fuir. Bon, on va s'arrêter là, cher ami, parce que je pense que la vidéo est déjà assez longue comme ça. On va résumer. Alors, en somme, quels sont les points importants à retenir de ce chapitre 1. Cultiver un esprit d'abondance avec les femmes. C'est-à-dire, encore une fois, que les femmes, il y en a beaucoup. Et la séduction est une affaire de nombre. Ça veut dire que tu dois multiplier tes opportunités, tout comme les, 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 les femmes font d'ailleurs. Elles sont sur -sollicitées, donc elles ont de multiples opportunités et ensuite, elles peuvent se permettre le luxe de choisir. Tu dois avoir autant qu'elles, beaucoup d'opportunités. La deuxième chose, c'est que le seul objectif que tu dois avoir lorsque tu vas aborder une femme ou lorsque tu es dans la première phase d'une rencontre avec une femme, c'est de la faire rire pour casser ses barrières, pour créer ensuite une connexion émotionnelle et pour détendre l'atmosphère, pour qu'elle puisse te faire confiance et pour aller plus loin dans la relation. Le rire, l'humour, la taquinerie, c'est ce qui rapproche, c'est ce qui crée une complicité entre vous. Et enfin, ton seul souci lorsque tu approches une femme ou lorsque tu, es, tu viens de, de rencontrer une femme, c'est de mesurer son niveau d'intérêt. Est-ce qu'elle est intéressée ou pas Tout simplement si elle est intéressée, tant mieux, on continue dans cette direction. Si elle ne l'est pas, on arrête de perdre son temps et on passe à autre chose. Et ensuite, dernier point très important, lorsque tu te fais rejeter ou lorsque tu abordes une femme, encore une fois, bien sûr, c'est pour tâter le terrain et mesurer son niveau d'intérêt, mais si elle te rejette, c'est une perte pour elle en tant qu'homme. N'oublie pas que tu es le prix. Donc, c'est elle qui est perdante dans l'histoire. Alors, mon pote, encore une fois, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas et si elle t'a elle été instructive, n'hésite pas à la rétribuer d'un like. C'est un énorme soutien pour mon travail. Si tu aimes ce genre de vidéo, on va encore une fois analyser un chapitre ou un passage ou, ou la pensée d'un auteur en, en ce qui concerne les relations hommes-femmes, en ce qui concerne la séduction. 
N'hésite pas à me le dire dans les commentaires pour qu'on puisse continuer dans cette voie-là. J'ai déjà vu que vous, vous aimez bien ce type de vidéo. Les dernières vidéos que j'ai faites montrent que d'après les commentaires, il y a un intérêt pour ce genre de vidéo. Donc pour l'instant, on va continuer sur cette voie. On va continuer à explorer les passages intéressants de ce livre et essayer d'en tirer le plus de valeur ajoutée. Et sur ce, mon pote, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao Thank you.